fait. On peut parler de millions d'autres choses, mais ça, Attends. au moins, je ne sais pas. Je t'entends loin. Ok, là, c'est bon. Parfait. Tu m'entends loin? Non, mais okay. c'est bon, c'est bon. J'ai augmenté mon volume. C'est bon. Ok. Alors, première chose pour toutes les personnes qui nous regardent, euh, les commentaires ont été coupés. Il y a une raison. Je vous aime, oui. mais il faut qu'on soit focus, puis qu'on se regarde, puis qu'on vive ensemble ce moment, la face exact. de moi. Donc, exact. Euh, allô tout le monde, mais exact. Pas, pas juste des questions. Bonjour tout le monde. Bonjour. <rire> ok. So, Nastasia. Mm -hmm. D'abord, je dois te dire que je suis honorée que tu prennes le temps um, de faire cette entrevue avec moi parce que je sais que okay. tu es nouvellement maman encore. Oui, non? alors je dois, je dois faire une petite bémol. Il se peut que de temps en temps, qu'on me, qu me passe un bébé <rire> rapidement pour que je puisse l'allaiter. Je viens de le remettre, mais merci. Non, mais l'honneur est pour moi. C'est tellement intéressant tes épisodes. Je suis toute excitée. Et j'ai hâte d'aborder le sujet, qui est un sujet qui est tellement important. Oui. Um, je pense qu'on vit un moment qui est tellement difficile, donc c'est super intéressant. Oui. Mais écoute, je te pardonne d'avance si oh. quoi que ce soit en rapport avec bébé, OK? Oh, Parce merci. que c'est notre priorité, OK? Merci. Voilà. Merci. Alors, euh, pour commencer, je sais que toi, tu as vécu le temps alimentaire dans un contexte différent des invités que j'avais dans toutes mon, mes épisodes jusqu'à présent. Et okay. j'aimerais tu me parles un peu de c'est quoi qui a été ton expérience du 12 janvier 2010. Premièrement, le 12 janvier, c'est mon anniversaire. C'est la première chose, oui. Donc, um, 12 janvier 2010, il um, y a toute une, y a toute une a background story. Um, J'étais à Ottawa, um, à l'université, mon dernier semestre, as an undergrad, donc j'étais toute excitée. Mais en même temps, pour une raison ou pour une autre, je suis, j'ai laissé Haïti le 6. Mm -hmm. le, alors non, je devais laisser le 6. Et pour la première fois depuis que je fais le va-et-vient, j'ai raté mon vol. J'avais une angoisse um, ce jour-là. À chaque fois que je devais laisser Haïti, j'étais toujours triste. Mm -hmm. um, mais cette journée-là, particulièrement, j'ai fait toute une crise. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne voulais pas partir. Um, et puis bon, à cause de tout ça, j'ai raté mon vol. Et c'est la première fois que ça m'arrivait, donc j'appelle ma maman. Comment ne pas rater, volontairement, je suis désolée. Rater, c'est pas Mon subconscient, je pense, oui. <rire> et quand j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, bon, j'ai raté le vol. Elle m'a dit, j'arrive. Donc, elle est arrivée à l'aéroport et elle m'a dit, et j'ai dit, bon, et en transat, um, ils sont prêts à me mettre sur le vol de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'était le 13, le mercredi 13. Et elle de me dire, il n'en est pas du tout question, tu pars demain matin. Jusqu'à présent, lorsque je lui parle, lorsqu'on parle de cette histoire-là, elle n'est toujours pas capable de me dire pourquoi, comment. Elle m'a juste dit non. Donc, on a acheté un billet au prix fort. J'ai fait Port-au-Prince, Floride, Floride, Chicago, Chicago, Montréal. J'arrive à Montréal sans mes bagages. Je perds du mal et et puis j'arrive dans une déprime totale. Je ne oui. comprenais rien. Mm. Bon, fast forward 12 janvier. 12 janvier, ça a commencé comme une journée, comme toutes les autres pour moi, mon mm -hmm. anniversaire. Um, beaucoup d'appels. Je vais à l'école. Um, je devais aller travailler. Mm -hmm. Et um, je travaille à ce moment-là avec des enfants en situation précaire dans un communauté, dans un centre communautaire. Mm -hmm. Donc, et, pour une raison ou pour une autre encore, la seule fois depuis toutes les années que j'ai, parce que j'ai travaillé là-bas pendant assez longtemps, j'ai pris mon téléphone et je l'ai mis dans mon casier et j'ai été travailler. J'ai jamais eu mon téléphone, je, je ne fais jamais ça, j'ai toujours eu mon téléphone sur moi. Je terminais à 18 heures. Wow. Donc, et, j'ai tout raté. Donc, je prends mon téléphone après mon travail. J'ai une amie qui m'appelle de Montréal. En l'homme, en crise. Mm -hmm. Et là, je laissais mon travail. Je parlais à mon superviseur qui me disait, « Ah, tu vas faire la fête ce soir, etc. » Et puis, je réponds au téléphone. Et la... j'ai dû littéralement me détacher physiquement du téléphone. Parce que je ne comprenais rien. Je n'arrive pas à trouver mes parents. Je n'arrive pas. Je lui dis, « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? » Et puis, elle me dit, comment ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que dans sa tête, il est 6 heures. Ce qui veut dire que je sais ce qui se passe. Ouais. 
et puis elle me dit ma ça c'est il y a eu un tremblement de terre je dis à ma chère ah, tremblement de terre Haïti ces choses comme et que je suis sûre que si rien ne t'inquiète pas bon laisse-moi laver maman all is good et, everything is fine donc là je me dirige vers la station d'autobus et j'appelle maman je n'arrive pas à la rejoindre mon copain à l'époque vivait en Haïti je l'appelle pas, pas de communication. Et j'appelle mon meilleur ami aussi. Entre temps, rien. Je n'arrive pas à rejoindre une personne. Et c'est entre temps maintenant que les nouvelles arrivent. J'ai mon ami, j'ai une bonne amie à moi qui est à Montréal aussi, qui m'appelle et qui me dit écoute, le palais, le palais est tombé. Donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris l'ampleur. Maintenant, je raconte toujours ça. Je pense qu'il y a deux types de traumas. Il y a le trauma de ceux qui ont vécu le tremblement de terre en Haïti et le trauma de ceux qui ont vécu le tremblement de terre à distance. Mm. On a ressenti des secousses émotionnelles pendant des jours ouais. et même des mois. Ouais. Um, L'angoisse de ne pas savoir ce qui se passe. L'angoisse de ne pas pouvoir rejoindre la famille et les amis. L'angoisse maintenant des nouvelles qui arrivent à compte goutte et que tu réalises dernièrement, à tous les 10 ans, j'ai fait comme une, une, un retour où j'étais sur mon Facebook. Ouais. Um, je regardais tous les messages que je partageais. Mon état d'esprit à l'époque, c'était, je me rappelle, tu vois, je, je, je le vis physiquement là maintenant. Oui, oui, totalement, totalement. Et tu sais, tu es, tu es cloué sur ton ordinateur, tu es cloué à ton téléphone, tu attends et puis tu attends. Tu sais, les messages qui arrivent, des amis, des collègues, des, des, des camarades de classe, les, des gens. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit joyeux anniversaire à comme 4 heures et qui, qui, qui sont morts à 4h53, je crois. Wow. Um, wow. Sur mon Facebook, c'était ça que je faisais. Je disais, wow, c'est fou. J'ai reçu des messages dans mon inbox des gens qui sont morts après. Mm. Um, donc, c'est tout ça. Maintenant, les nouvelles qui arrivent, ok, um, ma maman qui a pris, finalement, on a pu rentrer en contact, la maison de ma grand-mère qui a eu des dégâts, mais personne ne pouvait arriver chez ma grand-mère, mon copain qui, je n'arrivais pas à le rejoindre, le meilleur ami, qui... c'est comme plein de choses en même temps. Que tu dois gérer à distance, sachant que tu n'as aucun pouvoir. Tu dois prendre une voiture et puis dire, bon, où, où on va, je vais marcher jusqu'à chez ma grand-mère, forget it. Je vais marcher jusqu'à chez mon copain, forget it. Tu vois, c'est comme... Ça a été la chose la plus difficile ne pas pouvoir être là, s'imaginer ouais. le pire en tout temps. Um, ensuite, j'étais très active dans le club des étudiants haïtiens de l'Université d'Ottawa. Um, moi, je me, je, je me considère bénie et chanceuse parce qu'on n'a pas eu des membres de la famille proche. On n'a pas perdu des membres de la famille proche, mais j'avais des étudiants. Ce n'était pas leur cas. Il y a des étudiants des jours et des jours après, on n'avait pas de nouvelles. Donc, on vivait aussi l'angoisse de ces étudiants-là. Totalement, totalement. Et, et on était des étudiants internationaux. Donc, ce qui veut dire que euh, en 30 secondes, c'était ça, 30 secondes? Oui. Et nos our lives were changed. Parce que là, on se disait, qu'est-ce qui va arriver? Donc, heureusement, l'Université d'Ottawa, on a eu un, on, on a fait une délégation, on a été voir le recteur, on lui a expliqué notre situation et ils avaient mis en place vraiment toute une panoplie de choses. On mm -hmm. avait des psychologues, des counselors, round the clock. On a eu assistance financière tout de suite. Ça n'a pas, ça a été, c'est une des premières universités qui a réagi vraiment tout de suite um, au Canada. Um, mais tu sais, l'impact psychologique, moi je, moi je dis vraiment, ça c'est quelque chose qui, qui va rester avec nous pour toujours. On a des séquelles de ça. Différemment, différent de ce que um, ceux qui l'ont vécu ici ont. Ouais. Mais je pense, dès qu'on parle tremblement de terre, dès qu'on parle secousse, dès qu'on parle. Um, perte de membres de famille dans une situation particulière, ouais. um, ça, ça, ça vient me chercher parce que et je me dis « wow ». Donc, ça, je, fais, je, je vais juste reprendre, OK? OK, il n'y a pas de problème. Il pas de problème. Um, <rire> Um, je fais maintenant la parallèle avec les gens qui, qui perdent le, les membres de leur famille là maintenant, ouais. pour vivre, mm -hmm. et qui ne peuvent même pas être avec eux. Ouais. 
je, je peux même pas imaginer parce que c'est exactement la même sensation que j'avais. C'est exactement la même sensation. En fait, ça va rechercher ce trauma que tu as vécu il y a 10 exact. ans. Exact. Ça vient aller chercher. Et surtout si tu n'as pas pu résoudre ce trauma-là. Parce qu'il y a exact. ça aussi. Hein? On exact. a cette capacité en Haïti de dire je vis quelque chose, je le vis à 100%, je vis le bon, le mauvais, toutes les histoires qui peuvent aller avec et je me rétablis ou je fais la paix avec ça. I give closure to myself. I am so, able. Je prends un recul. Exact. Je fais the assessment, donc l'analyse de ce qui s'est passé. Et finalement, maintenant, je trouve les outils nécessaires pour faire face à cette situation. -là. Exactement. Totalement. Donc, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Euh, je pense que on a, on a, on a fait un grand pas après le tremblement de terre quand même. Hein? Parce ouais. que à l'époque, il ne faut pas oublier que les, les thérapeutes, tout, tout, tout ce qui était des, des professions d'aide, on était très mal vus. Okay? Ouais. Et depuis lors, quand même, il y a eu vraiment un grand changement. Les gens ont compris que au fait, quelque chose du genre peut avoir une conséquence. Effectivement, les gens, les gens ont vécu um, le tremblement de terre à fond. Ouais. Donc, ils ont pu comprendre. Mais même à ça, <rire> même à ça, on a un grand, un grand travail à faire. Um, je, on va en parler, je sais. Mais justement, mais... j'allais justement te dire, parce que là, tu vis ça, tu es au, au Canada, yeah. um, tu as toute ta famille en Haïti, quelques années après, tu décides, tu sais quoi? Canada, I like you. I don't like you that much. Je suis pas chez moi, ma mère. I'm out. I'm out. Peace. OK. Et tu retournes en Haïti, pas comme si tu retournes et puis tu te dis, bon, je vais trouver un organisme pour lequel travailler, etc. Non, 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 non. Tu retournes et tu décides de fonder la ressource. Yeah. Moi, je veux comprendre qu'est-ce que c'est la ressource, pourquoi tu penses que c'est important. Yeah, talk to me. Donc, ça, c'était une autre histoire encore. Donc, j'ai fait mon premier bac en psychologie. Et j'ai continué à travailler dans le centre communautaire. Comme je te dis, là, dans le centre communautaire, j'ai vraiment grandi. J'ai travaillé avec des enfants en situation difficile. J'ai travaillé aussi avec des déficients intellectuels. J'ai vraiment touché mm -hmm. à tout. Mm -hmm. Et je disais toujours à un de mes superviseurs, mon rêve, ça a toujours été d'aller en éducation et de travailler avec des élèves en difficulté. C'est mon rêve, c'est mon rêve. Mais éventuellement, j'aurai le temps, j'aurai le temps, j'aurai le temps. Et lui aussi, au fait, je, jamais, je ne savais pas ça à l'époque, qu'il avait l'intention de retourner à l'école et d'aller à la faculté d'éducation. Donc là, le jour qu'il décide d'appliquer, le jour même, okay, ouais. il vient me trouver et puis il me dit, tu sais que la date limite, c'est demain et que je suis en train d'envoyer mon application maintenant, let's go. Je lui dis, okay. il s'appelait Guillaume, je vais jamais oublier ça. Je dis, Guillaume, c'est quoi ton problème maintenant? Non. Et que je ne suis pas prête. Et... What are you talking about? Et puis il me dit, why not? Comme si, qu'est-ce qui t'empêche là maintenant? Why not? Et puis je lui dis, well, rien, je suis au travail. Comme si, il me dit, don't worry, I got you covered. So, j'appelle ma maman, je dis, maman, je pense que je vais appliquer pour en éducation là maintenant. Et pour la faculté d'éducation, my mom is like, yeah, sure, go for it. Comme si c'est quelque chose qui s'est fait littéralement right there and then. Brut soukou, comme ça. Comme ça. So, et c'est comme ça que je suis rentrée pour mon deuxième bac à l'université en cours, à l'université d'Ottawa en cours, en éducation. Et of course, ça a toujours été ça mon rêve. J'ai toujours su, et ma maman a toujours répété ça, que j'ai toujours dit que je voulais aller en éducation depuis que j'étais au primaire. Ouais. Donc, for me, I just fell in love again with it. Et puis j'ai décidé tout de suite après aussi de faire ma spécialisation en enfance en difficulté. Um, maintenant, obviously, j'ai été travailler dans le privé, dans une clinique privée avec, et, elle a été, un, un, elle a été, et elle est toujours, je peux dire, elle, elle m'a vraiment marqué une mentor, parce que c'est une dame qui a un trouble d'attention avec créativité, qui est une conférencière renommée dans le domaine, c'est Marie-France Mise en œuvre au Canada, mm -hmm. et avec qui j'ai commencé à travailler, et elle a dit, wow! Wow! <rire> Regardez ce qu'on peut faire pour des élèves vivants. Ce ne sont pas des enfants avec des, des, des déficiences intellectuelles. Ce ne sont pas des enfants avec handicap lourd. Ce sont des élèves comme n'importe quel élève qui ont juste besoin d'un soutien différent. Wow. Et bien sûr, je me suis rappelé de moi quand j'étais à l'école 
je me suis rappelé de plein de personnes que je connaissais qui, quand ils étaient à l'école, qui auraient besoin de soutien du genre. Et puis, on faisait des choses différemment. On était une équipe dynamique. Really, I, and I love my students. Et je voyais le progrès, etc. Donc, finalement, en l'espace de, d'un an, j'ai eu deux promotions. Après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Um... Wow, voilà la question, voilà la question. Chaque jour, chaque jour. Ça, c'est la question que tu te poses spécifiquement en hiver. Tu te dis, right? qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce, qu'est-ce que je, que je, fais, que je fais, fais là? Et puis, il y a des choses qui s'alignaient, bien sûr, par rapport à ma vie privée. J'ai, j'ai, à ce moment-là, j'ai rencontré mon, mon mari maintenant. Et lui aussi se posait, lui il vivait à New York, donc lui aussi se posait des questions, qu'est-ce que je fais à New York, etc. Donc les choses s'alignaient bien. Et là, j'ai, j'ai, je dois te dire, j'ai, j'ai des membres de ma famille qui sont en éducation. When I reached out, je me rappelle, j'ai une de mes cousines qui m'a dit, ton travail t'attend. On a besoin de gens comme toi, ne t'inquiète pas. Um, tu vas trouver ton, tu vas trouver du travail. Parce que bien sûr, tu es, tu es, tu es anxieuse, tu es inquiète, tu te dis, listen, I'm fine, je suis bien là où je suis, à part l'hiver, ok? Suspense, Et... mais tout ça, dès la station, ou bien, suspense. Et puis non, tu te dis, ben, j'ai un autre, j'ai un, un but, j'ai un but à l'intérieur de moi que je dois accomplir. C'est Exactement. Ça que tu te... Et tu sais, um, ça a été très difficile. Donc, Finalement, j'ai, 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 j'ai pris la décision. J'ai dit, OK, that's it, je rentre. Um, mais je suis rentrée quand même quelques mois avant, juste pour, you know, make sure. J'ai rencontré plein de personnes, j'ai rencontré plein de professionnels, j'ai, j'ai rencontré des pédiatres, des psychologues, des directeurs d'école, etc. Et là, je suis repartie avec tout, toute la tête calme, la décision prise que je vais retourner. Et j'ai été, j'ai été voir marie <rire> Au fait, avant de la voir, j'ai parlé à une de mes collègues qui m'a dit mmh. <rire> Ah là là, et aujourd'hui n'est pas une bonne journée pour lui parler. De un, de deux, et alors donne-nous l'opportunité de lui parler nous-mêmes enfants pour nos petits gens et pour chez Bayo parce qu'elle ne va pas bien pour ça. Maintenant, il faut comprendre aussi que. Um, les gens avec tout d'attention, avec toute activité, quand ils vivent leurs émotions, ils les vivent à 100 000 à l'heure. Voilà. Okay? Donc, quelque chose de simple devient très compliqué, très rapidement exact. Donc, elles m'ont dit ça, elles, elles lui ont parlé, elle est partie, je ne vais jamais oublier ça, elle est partie de la clinique, et puis elle est revenue le demain matin, et puis elle a dit, ok, là maintenant je peux te parler. What's going on? Et puis je lui dis, listen, My heart is at home. Like, je ne ouais. peux pas continuer à faire ça là quand je peux faire ça chez moi. Ouais. Um, c'est, c'est très compliqué et tout. Et puis elle m'a dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. You have my support. So, however we can help, we'll help. Et c'est comme ça. Voici comment je suis rentrée um, en juillet. Donc, ça va, faire, ça va faire six ans là en septembre. Alors, je suis rentrée six ans en juillet. Ça va faire six ans que la aussi c'est existe en septembre 2020. Um, et puis, j'ai, j'ai continué à travailler à distance avec eux parce que um, je, voulais, je ne voulais pas arrêter avec mes élèves um, brusquement. Donc, j'ai continué à travailler avec mes élèves, certains de mes élèves. Malheureusement, l'Internet d'Haïti n'est pas. Mm-hmm. Mm-hmm. On est sur cela. Ne mets pas de. Ne pas mettre ça. Yes, vous souhaitez là, s'il vous plaît. Là. So, j'ai pas pu, j'aurais pu continuer vraiment. J'étais prête à le faire. Ouais. Um, mais la qualité avant tout, et je ne pouvais pas, je ne pouvais pas fournir cette qualité-là, voilà. malheureusement. Voilà. Et ensuite, en fin août, début septembre, j'ai commencé. Alors, en août, j'ai commencé à apprendre des élèves um, de manière informelle. Mm-hmm. Et puis, on a eu la porte ouverte de la ressource en septembre. Et puis, voilà, voilà comment que la ressource a été créée. Mes amis, tu sais, ça me fait, ça me fait, ça me frappe là. Parce que tu, tu, tu ne comprends pas à quel point les gens de la diaspora, on les regarde comme s'ils sont des bailleurs de fond, hein? Yeah, Tout yeah. va bien pour eux, ils font de l'argent. Donc, les gens ne comprennent pas. Yeah. Ils devraient aller bien parce qu'ils sont dans... Écoute, je ne suis pas en train de dire que je vis mal, non? C'est pas ça que je dis, non? Je, je reconnais. 
Mais tu, tu n'habites pas dans un palais. Tu n'habites pas dans un palais, je ne fais pas un million de dollars. Et surtout, je ne suis pas, comment je peux te dire ça? My heart is at home too. Exactement. Yeah. Yeah. Que, quand j'appelle mon papa, je lui parle au téléphone. C'est chez moi dont on parle là. Quand on yeah. me dit qu'il y a 200 nouveaux cas de COVID en Haïti, c'est yeah. de chez moi dont on parle là. C'est mes Exactement. Exactement. Et ça vient te toucher différemment que quand tu entends, par exemple, ce qui se passe au Canada ou bien ailleurs. Ça vient te chercher. Parce qu'il um... y, y a aussi cette idée que on est dans un pays, bon, moi je suis dans un pays où est-ce que les ressources sont là. Donc si j'ai quoi que ce soit, je sais que je vais appeler 911, il y aura une ambulance là qui va s'occuper de moi 100%. Exactement. Quand aux 13 enfants, aux 13 orphelins qui sont décédés, c'est pas parce que... Oui, les sans enquête, sans rien. Sans rien, donc c'est révoltant et ça me frappe à tous les jours. Et je me dis, je pourrais être dans les rues en Haïti, en train de manifester, en train d'aller écrire des rapports, dénoncer ce que je pourrais être en train de faire des changements concrets, mais je me dis... À chaque jour suffit sa peine. Exactement. Donc, on fait ce qu'on peut comme on peut. Exact. Vois, exact. Et je pense que c'est important d'avoir cette discussion parce que ça va venir à ma deuxième question. <rire> qui, euh, qui, par rapport aux enfants et aux adolescents, notre sujet, mm -hmm. notre, le cœur de notre conversation mm -hmm. aujourd'hui, mm -hmm. euh, comment les enfants et les adolescents développent des mécanismes de défense par rapport aux crises? Mm -hmm en Haïti, qui sont différents des adultes. Mm -hmm. Première chose que je vais te dire. Ici, je vais commencer avec les enfants. On va aller et, par étapes. Ici, c'est dans notre culture de penser qu'un enfant est comme un sac de patates. Okay? Et que cet enfant nous appartient et n'a aucune émotion um, et ne vit, vit rien. Donc, je décide pour toi, je te dis ce que j'aime te dire ou je ne te dis rien. Voilà. D'accord? Et tu dois subir la situation. Donc, à cause de cette mentalité ou de cette culture-là, les enfants habituellement, le mécanisme de défense qu'ils qu mettent à l'avant, c'est vraiment se créer leur propre histoire. Ouais. Donc, l'enfant va aller dans son imaginaire, il va prendre des bribes d'informations d'ici et là, d'accord? Et se créer son histoire parce que l'être humain a, a, a horreur du vide. Pas vrai? Donc, je déteste qu'on me laisse dans le unknown Mm. Donc, ma fait histoire pas. Donc, j'ai entendu le voice note que tu es en train de jouer là. Donc, il y a dit, il y a tant de monde qui mourit, il y a un petit fièvre qui a circulé, il y a un petit bagage qui a mouru, d'accord? Donc, j'ai pris ça comme information. J'ai entendu dire, si on ne met pas de masque, il y a plus de risques. Je vois là, mon papa fait de va-et-vient, il ne porte pas de masque. Donc, j'ajoute ça aussi à mon histoire. Et puis maintenant, je me crée le monstre. Le monstre d'angoisse. Tu vois? Mm. Et c'est là maintenant que um, maintenant je vais réagir, bien sûr. Ça, c'est notre base. Maintenant, chaque être humain, chaque enfant va réagir différemment. Tu as des enfants qui vont te péter des crises de panique, mm. out of nowhere. Mm. Tu as des enfants qui vont commencer à faire pipi au lit, qui ne savaient pas faire pipi au lit. Tu as des enfants qui vont arrêter de manger. Tu as des enfants qui vont trop manger. Tu sais, tu vas avoir différents types de réactions. Tu as des enfants qui vont avoir des réactions de, um, qu'on va nous-mêmes appeler, c'est mal élevé la femme, but It's a cry for help. Ouais, tu vois? Ouais. Um, la, donc, l'enfant va se créer une histoire parce qu'on ne lui donne pas l'information. Mm. Maintenant, l'adolescent, l'adolescent a la chance, lui, d'avoir accès à l'information. Parce On que c'est un sac de patates. Non, 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 non. Je... Il est trop exact. Bon. Là, maintenant, j'ai un certain pouvoir parce que je peux quand même faire une recherche Google. Je peux quand même parler, même si je ne peux te parler pas à toi, maman ou papa, je peux quand même parler à quelqu'un d'autre. Oui, je la peux... personne qui travaille chez moi, par exemple. Exactement. Je peux aller chercher l'information ailleurs et compléter maintenant ce que moi, ce que je pensais, etc. Mm. Maintenant, ce qui risque d'arriver, c'est que comme tu ne m'as pas donné l'information toi-même, et on sait c'est quoi être adolescent, on se rappelle. Donc, je vais encore développer cette tu sais, cette hébreu de « Bon, pour qui ça va te dire ça? Mm. ça » Est-ce que tu vois? Et là encore, ça va créer maintenant cette distance entre parents et ados. Okay? Et, mais on a encore les mêmes, certains types de réactions qui sont pareilles chez les ados. L'anxiété, pas vrai? Donc, on va avoir um, des crises d'anxiété. Peut-être plus, plus, ça va être plus clair, 
parce qu'ils sont un petit peu plus grands, ils peuvent peut-être nous dire certaines choses. Mm -hmm. um, et puis on connaît nos enfants aussi. Donc quand ils sont adolescents, maintenant c'est plus facile pour un parent de comme um, point out certain things. Mm -hmm. Bien qu'il y a des adolescents qui cachent certaines choses très bien. Bien. Um, <laughs> mais et, tu sais, l'enfant peut décider carrément de, de, de s'isoler. Ouais. Donc l'adolescent qui s'isole dans sa chambre pendant toute une journée, ça existe. Ok. Um, donc, c'est maintenant, en tant qu'adulte, ce qui va arriver, c'est que, je dis ça tout le temps, on ne nous a pas appris à identifier nos émotions. Donc, on a des parents qui ne savent pas ce qu'ils vivent. Donc, voir maintenant savoir communiquer et ou reconnaître les émotions de, de leurs enfants. L'évangile, l'évangile, là, ça, c'est à cause de moi, bah, l'évangile, c'est bon, c'est incroyable. Moi, je dis toujours aux adultes, aux parents, vous devez pouvoir reconnaître vos émotions vous-même. Vous devez pouvoir prendre cinq minutes de la journée, arrêter et vous dire, OK, comme ça, c'est là, je dis, hein, ça va passer. Um, Faire un check-in. Faire check-in. Faire un check-in, check 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 exactement. Parce que si vous êtes en train de gérer le confinement, comme moi, je gère le confinement à la maison, là, OK, c'est pas facile. D'accord? Donc, on doit pouvoir prendre un temps pour soi, savoir ce qui se passe, faire le check-in, comme tu dis, pour que je puisse donner ce que j'ai à donner, parce que sinon, je ne pourrais pas donner. Ouais. Okay? Donc, c'est... Euh, avec les adultes, c'est la première chose que je leur dis. Identifiez vos émotions, savoir ce que vous êtes en train de vivre, pour que vous puissiez mm -hmm. maintenant continuer. Um, parce que... Um, bon, je suis sûr qu'on va en parler après, mais là, les parents vivent c'est plusieurs rôles hein, qu'on est en train de faire, qu'on est en train de vivre. Ah, tu même. peux directement plonger dans ça tout de suite. Alors, on a plusieurs chapeaux. Donc là, parents, je... en ce moment, c'est pas juste un parent. Tu non. Vois? non, 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 non. Je suis parent, je suis professeur, je suis cuisinière, je suis ménagère, je suis, je suis tout en même temps et tout le temps. Tu vois, c'est ça l'affaire aussi. C'est pas que même si je pouvais le faire une fois en passant, maintenant c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a une chose que um, les écoles, qui, les écoles vraiment um, ont essayé un peu de temps de s'adapter et ils ont fait y a un bon travail. Tu sais, on s'est adapté rapidement avec ce qu'on avait. Mais on a oublié au fait qu'il y a des parents qui travaillent. Non, mais il y a des parents, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que on n'est pas en train de travailler à la maison juste parce qu'on est sur ça, non? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ça, 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 ça s'applique aussi aux gens qui sont au Canada. Dans le sens où, c'est pas, je ne suis pas chez moi et puis soudainement, ou bien je suis malade un petit peu aujourd'hui, j'ai décidé de rester travailler à la maison. Exactement. Je vis une pandémie. Il y a une maladie dans la rue qui littéralement tue les gens. Hein? OK? <rire> je décide mais, de continuer à travailler parce qu'il y a beaucoup de gens en Haïti qui sont obligés d'aller au travail. Hein? Exact. Donc, on parle de médecins, on parle, tu sais, il y a des, au fait, il y a des entreprises qui, qui travaillent, ok? Donc, il y a des entreprises Littéralement, qui sont Littéralement, les usines, il y a des voilà. autres niveaux. Et voilà. Là, et là, en plus de ça, les voilà. enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc, non. il faut trouver un moyen pour gérer mon enfant, gérer mon travail, me gérer moi-même. Donc, voilà. Bien, faut gérer faire, la maison. Il faut que je puisse faire la maison. Il faut exact. que je gère mes employés si j'ai des gens qui travaillent chez moi. Il faut que je... Écoute, à un moment donné, est-ce qu'on a le droit de dire assez? J'ai besoin de faire un point. Tu Exactement. Vois? Donc, au fait, ce que moi, je pense que les écoles ont oublié que ce n'était pas tous les parents qui étaient à la maison et qui ne travaillaient pas. Donc là, maintenant, ce que ça crée, c'est que ça crée un, un autre stress. Parce que le parent se dit... Bon, et je rentre chez moi, il est 5 heures. Parce que oui, je travaille normalement des heures. Tu sais, les heures du travail normal. Je rentre chez moi, l'enfant fait toute la journée à ne rien faire parce que tout le monde n'a pas sous ça. Et là, maintenant, je me retrouve à essayer de motiver un enfant qui a fait sa journée, tu sais, à, 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 à mmh. Maintenant, je dois le motiver et... Um, trouver le jus que cette école recherche parce qu'il y a des écoles qui envoient des listes de devoirs et des leçons. Moi, dès, quand je vois ça, je me dis « Wow, wow, wow! Um, » <rire> Moi, en tant qu'éducatrice qui fait ça à distance avec mes 
élèves. Ce n'est pas facile. Je me dis, un parent qui n'a pas l'habitude de travailler avec son enfant, parce qu'il y a ça aussi, il y a des parents qui ne peuvent pas, pour x, y, z raison, il y a des parents qui n'ont pas la patience. Et moi, je dis souvent, tu n'as pas la patience, s'il te plaît, laisse mon petit bout de chou. OK? Laisse-le tranquille, ne travaille pas avec lui, parce que ça va faire plus de tort que de bien. Et il y a une autre chose aussi que je pense à ça, ça. Je t'avais dit que tu allais oublier de dire ça, mais je dis quand même. Dis-moi. Il y a des parents qui découvrent leur enfant comme étant un élève. Non, j'allais arriver à ça. Exactement. C'était mon prochain point. Moi-même, j'étais tellement choquée pour cette histoire. Voilà. Moi-même, je trouve ça remarquable. Mais c'est que... vrai. Il y a des parents qui n'ont pas l'habitude de travailler avec leurs enfants, qui n'ont jamais travaillé avec leurs enfants. Et c'est pendant cette pandémie-là qu'ils découvrent le style d'apprentissage de leurs enfants et les défis académiques de leurs enfants les troubles d'apprentissage probablement de leurs enfants. Et des fois, c'est très difficile en tant que parent d'admettre, de comprendre. Et lorsque, par exemple, le professeur d'école dit « Il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. » Maintenant, la directrice d'école parle aux parents. Il faudrait peut-être essayer d'aller voir un professionnel. Mais il y a des parents qui te disent carrément que c'est pas un non, oh, c'est vous le problème. Comme si Exactement. Mon enfant, mon enfant est très bien. En tout cas, chez moi, il est très bien. Je ne sais pas de quoi. Voilà. Donc, imagine ce parent-là maintenant qui se trouve dans cette pandémie et qui doit travailler avec cet enfant et qui réalise que finalement, il y a le, y a le problème dans tes séries. Quelle est la difficulté pour attention, Lee? Parce que je travaille avec lui cinq minutes et puis je vois qu'il est déjà à Timbuktu, là. Il n'est plus avec moi. Exact. Ou bien, Donc, imagine. Il, a, il, a, il a de la difficulté, quelqu'un qui a un enfant qui est dyslexique, par exemple. Et puis, ça, ça vient de commencer, par exemple. Tu vois, parce que je vais te dire, oh, un parent n'est pas outillé pour faire très bien. face à ce type de situation. Maintenant, ça, c'est là, on parle des parents qu'on qu se dit qu'ils ont la possibilité de pouvoir travailler donc, avec leurs enfants et ceux qui ne peuvent pas du tout, et ceux qui ne savent pas lire et écrire, parce que ça, c'est la réalité de la majorité des parents ici. Les parents. Donc, Là, maintenant, tu me dis que tu m'envoies des devoirs par WhatsApp et par je ne sais quoi et que je dois pouvoir travailler avec l'enfant. Bon, au fait, c'est l'enfant qui travaille seul parce que moi-même, je n'ai pas qu'à aider. Et puis, tu sais, donc, comment on fait pour avancer? Um, donc, moi, c'est pour ça que je dis aux parents, écoutez-moi bien. Une école sérieuse va devoir, lorsque les choses vont reprendre, s'organiser et s'arranger à trouver une formule pour que tous les élèves soient à niveau. Relax, parce que vous n'êtes pas des professionnels dans l'éducation. Donc, on ne s'attend pas à ce que les enfants reviennent avec une année bouclée. Au fait, il n'y a, 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 a pas d'année bouclée. Il y avait trois mois de pays avant de cette histoire. Il y a pas de miel, miel, miel. C'est un mélange, comme on s'est dit. Donc, il faut, il faut qu'on il faut qu'on soit il faut qu'on arrête aussi de comparer oh oui mais les écoles américaines oh oui mais aux États-Unis oh oui mais le Canada mais c'est pas notre réalité ouais. au Canada il n'y a pas eu de trois mois de pays là donc on a commencé la quoi la première semaine du mois de septembre on a été fermé jusqu'à décembre la majorité des écoles ont commencé en janvier leur année scolaire en janvier et voilà qu'en mars on, on, on est confiné on se retrouve confiné donc écoutez y, y, il n'y a pas moyen, quel, quel moyen là, pour que l'enfant soit à niveau, soit, je ne sais pas moi, et, et, et non. Mais moi, je me moyen. dis, mais moi, je me dis, Nassassa, que face à toutes ces situations-là, euh, qu'on pense, par exemple, au terme alimentaire, où ça a dû arrêter aussi et qu'on a dû recommencer, beaucoup de Exactement. gens me parlent et puis me disent, ça n'a rien à voir, le tremblement de terre avec ce qui se passe, ça n'a rien à voir, mais la réalité, c'est qu'on vit des traumatismes. Et le cœur de, ce, de, ce, de, de cette série, c'est justement de reconnaître qu'on est en train de vivre des traumatismes. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui sont en train de les vivre? Mais surtout, quel type d'outils qu'on peut développer pour mm -hmm. vivre ces traumatismes mieux? Parce que mm -hmm. du tremblement de terre à aujourd'hui, peut-être que tu n'étais pas parent de deux enfants et de nouveau nés Non, exactement. Du, du tremblement de terre à aujourd'hui, tu ne sais pas nécessairement comment gérer l'incertitude que ça amène. Donc, ça va chercher quelque chose chez toi. Et moi, je me demande justement comment toi, tu dirais aux parents qui sont un peu perdus, là. Ils sont mm -hmm. perdus, OK? Ils ne voient plus le Nord. Mm -hmm. Et ils se demandent comment je peux faire ça sans traumatiser mon enfant. Mm 
Quelle première chose, la communication. La communication et encore une fois la communication. Il um, y a des gens qui étaient très étonnés et choqués de savoir que à l'époque ma fille avait seulement deux ans, elle a eu trois ans en anglais, donc en plein confinement, que elle savait déjà c'était quoi le coronavirus, qu'elle comprenait déjà que on devait rester à la maison, que papa devait sortir, ce qui avait créé une anxiété chez elle. Et papa sort, mais tu m'avais dit qu'on ne pouvait pas sortir, maintenant papa sort, donc il va attraper le coronavirus. Mm -hmm. Donc là, c'était d'expliquer non, papa porte un masque, il va faire attention, etc. La communication, quel que soit l'âge. Maintenant, c'est sûr et certain que on va adapter notre vocabulaire à l'âge de l'enfant, mais c'est important de leur expliquer pourquoi mm -hmm. du jour au lendemain, ils ne peuvent plus aller à l'école, ils ne peuvent plus voir les amis, ils ne peuvent plus voir grand-mère, ils ne peuvent, peuvent plus aller chez le voisin comme ils le voulaient. C'est important d'expliquer. Maintenant, arrêtez aussi, les, moi, les fameux voice notes, ça vient me chercher. Quand on joue des voice notes devant des enfants avec des informations, « Oh, il faut boire ceci pour le cas guéri au coronavirus, coronavirus. » C'est la même chose aussi pour l'insécurité. Ce n'est pas, pas le moment de jouer. Tu sais, l'enfant est là, d'écouter les nouvelles, d'avoir la des la tout le temps. Ah, et non. OK, oui, on doit rester informé nous-mêmes. Je suis d'accord. Mais le faire lorsque vraiment les enfants ne sont pas là. OK, mm. parce que là, ça va créer une autre anxiété qui n'est pas nécessaire. Maintenant, rassurer l'enfant aussi. Parce que de la même façon que vous êtes anxieux par rapport à l'année scolaire, L'enfant aussi est anxieux, ok? L'enfant aussi se demande comment je vais faire lorsque je vais retourner à l'école. Même si l'enfant ne le dit pas, mais je vous assure que nos élèves sont aussi anxieux que nous. Donc, ouais. leur expliquer, ne t'inquiète pas, ça va bien aller, on va trouver une solution. Au regard là, on est en train de travailler, c'est pour te garder sur la balle, ne t'inquiète pas. Maintenant, pendant toute cette pandémie, je sais qu'il y a des parents qui me disent, oh là là, ils ne sont pas à niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des lacunes. Rac la page dans ce cas. Qu'est-ce que tu commences? Rac la page. Rac la page. Le rattrapage va se faire, c'est Mais maintenant, vous faites ce que vous pouvez comme vous le pouvez. Vous n'êtes pas des professionnels en éducation. Donc, personne ne s'attend à ce que vous fassiez des cours. Je vous dis, même si on vous envoie des panoplies de devoirs et de leçons, on le sait très bien que ça ne va jamais remplacer le professeur en salle de classe. On le totalement, sait. Totalement. Donc, maintenant, ce qu'on sait, vous devez faire ce que vous pouvez. Um, utilisez aussi les, les, les professeurs et les directeurs d'école. OK? Vous pouvez appeler les, expliquer, je n'ai pas compris le devoir que vous avez envoyé, parce que ça, c'est une autre réalité aussi. Il y a des fois, ils envoient des devoirs. Je n'ai pas un qui m'appelle. Eux, écoute, je t'envoie l'examen. Je t'envoie le devoir, parce que moi, je n'ai rien compris. OK? Et puis, euh, est-ce que tu peux faire une séance pour lui expliquer pour moi? Parce que moi, je ne suis pas Et c'est OK. Et c'est mm. OK. Um, donc, il faut aussi être assez ouvert avec nos enfants pour leur. On va découvrir ensemble. Voilà. Tu sais, maman, oh, maman, maman ne sait vraiment pas. Maman ne bon, maman ne comprend pas. Allons, allons découvrir ensemble. Allons prendre le livre, allons relire. Ou bien allons appeler madame et telle, elle pourra nous expliquer. Maman va apprendre en même temps que toi. Parce que vraiment, maman, là, ça me dépasse. Et vous n'allez pas comprendre à tel point que nos enfants sont heureux lorsqu'on leur dit ça, parce qu'ils nous mettent sur un piédestal. Donc, lorsqu'ils réalisent que, oh, en fait, ça peut arriver. Il n'a pas la réponse à tout, papa. Et... Exact, ça arrive, c'est correct d'aller de, de, chercher de l'aide. OK? Um, donc, ça, ça c'est important. Autre chose, je l'ai déjà mentionné, mais je vais le répéter. Reconnaître ses émotions, prendre du temps pour soi. Je sais que ce n'est pas évident. On est dans la maison tous ensemble. Cramped up. Il um, n'y a, a, a peut-être pas d'espace. Il mais fait pas chaud être... aussi. Ou pour lui, il dit ça, mais ça, ça. Parce que moi, je te regarde là. Tu as un enfant qui est une chaleur humaine, des bagailles, ou un ventilateur. Mais il oh. y a une chaleur pesante en Haïti. C'est tous les jours. Oui, mon papa m'a envoyé la température. Tous les jours, oui, pour juste me dire. Voilà. Pour qu'il puisse comprendre. Non, il fait très 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 chaud mm. donc um, c'est ça il faut aussi se donner du temps même si c'est très tôt le matin avant que les enfants se réveillent ou bien le soir prendre le temps pour soi ok mm -hmm. et ne pas non plus rester dans la routine des activités académiques seulement ouais j'ai pas de problème 
on doit garder, on doit garder un momentum, on doit garder, ok, that's all good. Mais faites d'autres activités. Allez dans la cour, um, faites des activités dans manuel, faites la musique, allez courir avec les enfants. Faites-les faire autre chose ou faites des choses de la vie courante parce que les enfants vont aussi apprendre de ça, cuisiner avec vos enfants. Um, ils vont mettre la table, ils vont faire la lessive. Pas qu'on est, mais même ici, vraiment, on fait, on fait de tout. OK? Donc, tout, donc, faites de tout avec vos enfants um, pour que finalement, ça ne reste pas um, académique, académique, académique et que ça ne devienne pas une source d'anxiété en plus. Ouais, je, comprends, je comprends totalement ce que tu dis et je pense aussi que euh, c'est très, euh, très humble. Ça demande beaucoup d'humilité que de savoir respecter ce que tu ressens, exact. savoir que dans le moment présent, je ne peux pas être la 100% que j'essaie d'être pour mon enfant. Il faut que je respecte aussi que j'ai mes limites. Hein? Et ça, tu Mais vois, tu sais, c'est pas facile. Non, c'est je... quoi dire? Moi, je suis très bonne dans le dire. Oh, c'est vraiment pas fait. facile et je comprends les parents. Tu sais, tu as, tu as cette, ce sentiment de culpabilité là. Um, par exemple, j'avais ma routine avec ma fille aînée et avant la naissance du nouveau-né, on avait notre routine, um, les activités de stimulation à telle heure, etc. Mais bon, depuis l'arrivée du nouveau-né, bien sûr, la routine est, est partie. Explose, c'est correct. Explose. Mais tu as cette culpabilité-là. Tu sais, tu, tu ressens ça, tu te dis, mon Dieu, ça fait deux semaines, est-ce que, est que elle ne va pas faire une rechute? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Mais je me dis, tu sais, elle a trois ans. Ça va aller. <rire> je n'ai pas, pas un philosophe. Um, mais, mais, mais je sais que pour les parents, c'est aussi difficile. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Les enseignants vivent beaucoup de culpabilité aussi. C'est vraiment je... pas facile. Justement, tu as, tu as une question là. Et je remercie Aurélie, nouvellement maman aussi. Femme vaillante. Oh, et Aurélie dit l'école l'a mélangé. Nous... <rire> non, elle dit. Elle dit justement comment les écoles peuvent aider les parents, comment les enseignants peuvent aider les parents. Je pense que tu as répondu partiellement, mais qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre en place un système qui conviendrait au, à la réalité, à l'environnement d'Haïti? Moi, je, comme je sais, il y a des écoles qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais les, les devoirs chaque jour, tu sais, la, la, la quantité qu'on en voit, c'est beaucoup, ok? Donc, probablement trouver trouver euh, une formule où est-ce que peut-être on enverrait des fiches pédagogiques pour toute la semaine et puis qu'on dit aux parents à votre rythme et, mais c'est pour la semaine donc j'ai pas, pas de pression de faire ça chaque jour vraiment tout le temps tout le temps, chaque jour j'ai un devoir faire chaque jour j'ai des leçons à étudier que je dois te remettre ça le lendemain scanner, envoyer tout stress, fiches pédagogiques pour toute la semaine, à la fin de la semaine, vous remettez, je sais pas, quelque chose de plus de, de, léger, léger, plus léger parce que la plus réalité, c'est que on n'est pas dans la même réalité. Il faut que les gens comprennent. C'est pas du jour au lendemain que, ok, ben, qu'on y a là, tous les parents vont comprendre comment ça fonctionne, etc. etc. Ça, c'est sûr. Et puis, sûr. une autre chose, ça doit arrêter. Il faut trouver un moyen de boucler l'année scolaire, s'il vous plaît, ok, parce que là, nos élèves sont fatigués, ok, les parents sont fatigués. Trouver une manière, je prie, je prie vraiment les écoles, trouver une manière d'arrêter cette année scolaire, s'il vous plaît. Je sais que, um, je sais que c'est pas, c'est pas évident, ok? C'est pas ouais. évident parce que les écoles sont laissées um, face à eux-mêmes. Parce qu'on n'a pas un ministère qui est en train de nous dire, vous devez fermer tel jour, on va ouvrir tel jour, on va faire ceci. Donc, c'est vraiment l'école qui est face aux parents et c'est très... C'est une situation qui est tellement complexe. Les directeurs d'école sont face aux parents, les professeurs d'école sont face aux directeurs d'école, l'élève est face aux parents. C'est fou. Um, mais je pense qu'il faut pouvoir faire, on doit pouvoir faire la part des choses et se dire, tu sais quoi, à un certain moment donné, et il faut mettre le point final. Pareil, on s'arrangera. On va s'arranger. Je sais que les, éco les bonnes écoles vont trouver la bonne formule pour la oui. prochaine oui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais la réalité, c'est que justement, il euh, y a quelqu'un qui demande, euh, 
En fait, c'est un commentaire encore d'Aurélie. J'adore. Elle dit, « Mon n'y oublie problème courant avec Internet. Les ah, bon ça? mélanger tout. Il faut qu'on ah. prenne. » Ils n'ont rien pris en considération. L'école à la maison, je te dis, la majorité de tes parents ne peuvent ni lire ni écrire. Bon, moi, c'est déjà là. Déjà là. Donc, comment on fait? Non, non, non. Mélangez net, mélangez net, mélangez net. Justement, il y a quelqu'un qui demande comment tu peux gérer en tant que professeur cette culpabilité que tu as. Parce que tu Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais toi-même en tant qu'éducatrice, par exemple? Je suis disponible et disposée. Tu vois là, je leur dis, je suis en congé de maternité, ok? Mais j'ai déjà des rendez-vous pour la semaine prochaine, par exemple, parce que ils sont désemparés vraiment. Les parents sont désemparés. Donc, um, on fait ce qu'on peut. Tu vois un appel. Um, et puis, en tant que professeur, tu vas savoir aussi celui qui a, qui a le plus besoin de toi. So, um, le parent va tellement apprécier de recevoir un appel, de recevoir un message, un message en privé du professeur pour son enfant. Allez, champion, je sais que tu es capable, je sais. Et waouh, j'ai aussi ton devoir, super. Regarde comment tu as fait des efforts. Oh, j'ai, j'ai fait une petite photo, mais on va corriger ça ensemble. Ne t'inquiète pas. Des petits mots d'encouragement comme ça. Um, parce que, de un, ils, je pense que nos élèves aussi, ils ont, ils ont bien envie de nous voir aussi. Um, oui, c'est, c'est, c'est donc, une deuxième maison pour eux. L'école, exact. c'est l'endroit où est-ce que je passais le plus de temps, hein? c'est ça? Exactement. Là, là, là. Donc, je pense en avoir ce petit mot d'encouragement-là, savoir que, oh wow, mon professeur a pensé à moi, pas à ma classe, non, mais à moi. À moi. À Exactement. Moi. À moi. Um, si, bon, on a le temps, donc faire des fiches pédagogiques adaptées au style d'apprentissage de l'enfant qui a vraiment des défis académiques. Et là, maintenant, c'est plus facile. Parce que lorsque je parle d'adaptation aux écoles, on me dit toujours, oui, mais, et les autres enfants, les autres élèves vont poser des questions. Et maintenant, il n'y a pas d'autres enfants. Donc, vous pouvez envoyer ça directement à cet élève-là, les fiches pédagogiques adaptées. OK, on, on y pense. Um, parce que nos élèves avec des filles académiques ont beaucoup plus besoin de nous maintenant. Donc, je sais qu'en tant que professeur, on a cette culpabilité-là aussi maintenant. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Reach out. Reach out. Le parent sera trop, 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 trop content et voir pour les deux. Et je pense aussi que euh, je, vais, je vais terminer là-dessus parce que, oh, il y a une autre question, mais après l'autre question, on va terminer. Parce que bébé, <rire> il faut passer du temps. Il entend la voix de maman, mais bébé remet les mamans à bâti bisous, bagaille. Donc, je voulais juste dire aussi, je pense qu'en tant que professeur, il faut que vous soyez capable de vous parler entre vous. Des fois, ça va fonctionner pour une et puis l'idée que l'une va avoir, l'appliquer dans la réalité que l'autre est en train de vivre. Et Exactement. C'est, c'est ça aussi la solidarité. C'est pas seulement dire, je suis là, si j'ai besoin, pas besoin de moi, bah, ça, non, 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 non. Allons faire un meeting. Un meeting. Exact. Je ne sais pas moi, hebdomadaire pour qu'on souffle ensemble, qu'on prenne une respiration ensemble et qu'on se dise, c'est Mais stratégie. Tu sais, ce que tu dis là est tellement important. Je travaille aussi, alors on travaille avec une organisation um, qui travaille dans les zones um, en province, ou bien plusieurs provinces, c'est en CFO Haïti. Ils font mm. un travail tellement extraordinaire. Donc, dernièrement, on a eu un Zoom call avec tous les professeurs juste pour parler des émotions des professeurs. Et puis, on a, wow. on a, like, just to voice out ce qu'ils vivaient, ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leur communauté et um, en tant que parents, parce que ce sont des enseignants parents aussi, donc en tant que parents chez eux, dans leur communauté et face à leurs élèves, parce que eux, non, il n'y a pas d'internet, ok? Comme, comme la, la directrice s'est dit, si on a un tout G dans les zones là-bas, c'est chanson. Donc, par l'internet, il n'y a pas moyen pour eux d'avoir vraiment accès à des... Mais ils font de leur mieux. Il y, a, il y a des professeurs qui vont de porte en porte apporter des photocopies à leurs élèves. C'est, c'est extraordinaire, mais ça met un stress sur eux. Donc, notre, notre conversation téléphonique, c'était juste sur ça. Allez, les émotions, faites les ressortir. Parce que c'était important pour eux de faire ce, ce dégagement émotionnel, si je peux le dire. Comme mais ça. oui, parce que la réalité, c'est que sinon, tu, tu accumules. Et puis, à un moment donné, on ne pourra plus gérer. C'est comme quand tu es fatigué, puis tu commences à être fatigué, puis plus fatigué toujours, même si tu dors, tu es fatigué. C'est des signes. C'est des signes Exactement. d'une détresse. Et il ne faut pas laisser que la détresse rentre. Tu la Exactement. vois, tu vois le mur, 
tu vois exact. le trou noir et puis tu avances vers le trou noir, et bien, il faut dire, bon, 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 bon. Exact. Et exact. moi, c'était juste des commentaires qui sont apparus. Les gens sont super contents de l'initiative, super oh, contents de tes commentaires. Et que et Aurélie a dit, nous tout démélangé tout le monde là, nous bon. <rire> donc, euh, sincèrement, et, je te remercie de ton temps. Oh, je te merci remercie à toi. de ta patience, de, tes, de ton expertise. Parce que tu sais, non, ça, ça, je me demande souvent. Et je pense que ça me rend émotive que de voir à quel point tu te donnes, à quel point tu as, tu as décidé d'accomplir cette mission. Et puis, en face d'un problème, toi-même, c'est faire face. Tu n'es pas en mode mécanisme de défense, tu es en mode faire face. Qu'est-ce que je mets en place pour faire yeah. face à ça? Tu comprends? Yeah. Yeah. Et um, ça m'inspire beaucoup parce que ça me fait voir, c'est grâce aux gens comme toi que... Il y a une raison de retourner en Haïti. Il y a une raison de bâtir quelque chose. Parce que tu te trois fonds de ou pour faire payer un marché. Même les pays à battre sous, à, à pointer, à battre, à avoir problème. Mais tu, tu avances. Et je pense que c'est remarquable. Et euh, je pense que tes élèves doivent être super reconnaissants de ce que tu fais. Et euh, il faut que tu continues pour toutes les personnes qui sont derrière toi. Fan numéro 1 là, c'est fini. Ouais, même tout ça là, ouais, sous ce monde. Tu sais, c'est merci à toi, merci à toi de nous donner, de donner aux gens qui vivent en Haïti et qui travaillent dans leur domaine cette opportunité de partager leur expérience. Um, c'est vraiment, vraiment pas facile. Vraiment, vraiment pas ouais. facile. Ouais. Um, mais je pense que, tu sais, pour nous, c'est pas, pas pour moi. Je ne travaille pas. Tu sais, ouais. c'est quelque chose ouais. que je fais avec tout l'amour et, et c'est toute l'équipe qui est comme ça. Parce que je regarde mes intervenantes qui travaillent à distance là, um, avec les moyens du bord, tu vois, avec leurs élèves. Et c'est vraiment, vraiment admirable. Mm -hmm. um, maintenant, tu sais, le pays, le pays ne va jamais nous donner. Parce que si on s'attend à recevoir quelque Aïe. chose qu'on fait, mes paroles là, mes paroles là. Okay. Donc, si on décide de vivre chez nous, parce que Haïti c'est la caille nous, on a décidé de vivre ici. Um, je ne vais pas te mentir, c est, c est, surtout cette semaine, chaque jour je me demande, bon Dieu, ça n'a ça fait, ça n'a fait là, ça n'a fait là. Parce ouais. que c'est tellement ouais. difficile, mais on a pris quand même la décision de venir vivre ici, d'élever nos enfants ici. Parce que on, on sait qu'il y a un lendemain meilleur qui s'en vient. Je ne sais pas quand est-ce. Je, je ne sais pas, ok? Mais ça, ouais. ça, ça, ça doit arriver. C'est de continuer à foncer dans notre domaine et de faire ce qu'on sait faire comme on, comme on le peut. Et bien, ouais. d'accord, ouais. faire ce qu'on fait bien. Parole l'évangile, parole l'évangile. <rire> Nastasia a dit tout ce qu'on devait dire. Et je pense que tout le monde dans les, dans les commentaires que je lis, c'est... Vraiment merci, félicitations de la passion tout simplement pour ce que vous faites, c'est extraordinaire. Euh, je pense aussi que euh, c'est remarquable, sincèrement c'est remarquable et je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc je vais finir là-dessus. Merci, continue. Merci à toi Marina, merci et puis, de m'avoir invité. Bon courage pour nous, bon maman petite ça, Seigneur. Moi, je vois, on voit des cœurs pour elle, mes amis. Oh, merci, merci. Voilà, voilà. Merci. 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 Toi, dans sa toi aussi. Toi aussi. De la famille, merci. des merci. élèves, de la communauté, merci. parce que c'est grâce à toi qu'on continue. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Um, c'est peut-être le dernier épisode ou peut-être pas, peut-être que la semaine prochaine je vais revenir et puis je vous poserai je vous demanderai de me demander tout ce que vous voulez à déterminer mais en tout cas, je dois dire que cet épisode était excellent et que je remercie du plus profond de mon cœur Nastasia d'avoir pris le temps rappelez-vous que c'est la maman d'un nouveau-né que c'est la maman d'un nouveau-né qui prend le temps de me parler parce qu'elle croit dans ce qu'elle fait et elle croit en, euh, en, en, dans le partage, dans le partage de, de son expertise pour que les parents soient capables de faire face à cette crise. Alors, merci et puis on se revoit possiblement la semaine prochaine. Bye tout le monde.